हेलो फ्रेंड्स दिस इज सचिन वंसल फ्रॉम एस अपडेट्स और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का थर्ड ईयर का पेपर इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो भारत की विदेश नीति है उसके ऊपर आपका ये पेपर है इसके अंदर आपके कुल छह क्वेश्चन होंगे छह में से आपको तीन ही क्वेश्चन करके आने हैं दो घंटे का आपका पेपर होगा पचास नंबर का आपका पेपर होगा तो इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव आ सकता है ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी है उस वो किस चीज के ऊपर निर्धारित होती है या फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या है किस वजह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या सिद्धांत है तो फॉरन पॉलिसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही इन तीनों में से कोई ना कोई मोड़ तोड़ के आपको देंगे वो जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे लेकिन खाली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ के मत जाना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ साथ आपको ये पूछेगा कि आज के टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहां स्टैंड करती है और आज के कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस उसका क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम लोग जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा और आज की स्थिति में उसकी वो कहां पर है उसके बारे में आपका क्वेश्चन बनेगा इसके बाद आपका आता है इंडो एंड यूएस जो भारत है और जो अमेरिका है उसकी रिलेशनशिप कैसी है और इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियर बम का जी हाँ इंडिया ने न्यूक्लियर जो बम था उसका जो टेस्ट था वो यूएसए से बिना पूछे कर लिया था तो उस वजह से उनके रिलेशनशिप में काफी फर्क आया था तो आपका जो न्यूक्लियर बम वाला क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका इंडियो इंडो यूएस से ही रिलेटेड होगा इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम लोग जानते हैं यूएनओ में भी ये क्वेश्चन है कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम लोग दौड़ लगाए जा रहे हैं और अभी तक हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है कहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में तो उसके लिए हम अभी तक कोशिश करे जा रहे हैं तो आपका परमानेंट मेंबरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है एक ही क्वेश्चन आप यूएनओ के लिए भी तैयार कर लीजिए और इंडियन फॉरन पॉलिसी के लिए भी तैयार कर लीजिए इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप आप पढ़ेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पाक इंडिया पाक रिलेशनशिप यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिलेशनशिप है उसके अंदर आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी आएगा और सीज फायर का जो वॉयेशन है जो सीज फायर वॉयेशन है वो आपका आएगा इसके बाद कुछ ऑप्शनल टॉपिक हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं कई बार तो इसमें क्वेश्चन आपका सार्क के ऊपर आ सकता है हम लोग जानते हैं साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ देशों की मिलके एशियान के ऊपर आ सकता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है देन डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहला नाम गेटो था तो वो भी आ सकता है इसके बाद आपका आएगा वर्ल्ड बैंक के ऊपर तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं जिन्हें आप नेग्लेजिबल नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बट इन क्वेश्चनों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और हर हालत में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने ही पड़ेंगे आप ये मत सोचिएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पेपर बहुत ही ईजी है आप लोग पहले ही सब कुछ जानते हैं तो आप लोग लिखाएंगे नहीं अगर हम जैसे इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया यूएसए के बीच में बहुत सारी डील्स हुई हुई है उन डील्स में क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था वो सब चीजें उसके अंदर आएंगी और आप लोग अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो लेटेस्ट चीज है उसे वहां पर टैकल करने की कोशिश कीजिए कि अगर अभी कोई सपोज किसी देश का प्रधानमंत्री आया था सपोज चाइना का आया था तो उसने इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या समझौते किए तो वो सब चीजें आपको लिख के आनी है वही लिख के आओगे उसी के नंबर मिलते हैं आपको पुराना हिस्सा बेटा रट के लिख के आओगे तो आपको वही पुराना नंबर मिलेंगे फिर आपको इन्हीं नंबर नहीं मिलते तो आपको लेटेस्ट जो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी देखते हुए आपको अपने आंसर को लिखना है आप लोग कोशिश करिएगा डिप्लोमेटिक आंसर लिख के आइएगा ना आप किसी पक्ष में जाएंगे ना विपक्ष में जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में जितना आप डिप्लोमेटिक आंसर लिखेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट दिस इज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ